Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, étudiant étudiante, je vous présente une étude complète de la fonction x moins logarithme népérien de x plus 1. Nous allons commencer donc le domaine de définition. La fonction x égale à moins logarithme népérien de x plus 1 est défini à condition que défini pour x plus 1 positif strictement. Ça veut dire implique x supérieur à moins 1. Donc, le fait d'écrire x supérieur à moins 1, ça suppose que l'équation x moins 1 est asymptote à la courbe. Donc le domaine de définition de la fonction est égal ouvert moins 1 à plus l'infini. Nous allons donc, à déterminer le domaine de définition, nous allons calculer la dérivée. La dérivée r' de x, c'est la dérivée de x est égale à 1, moins la dérivée de logarithme de périn, soit 1 sur x plus 1. Alors, je mets donc le dénominateur, je mets un dénominateur commun, c'est x plus 1, ça donne x plus 1 moins 1. Je simplifie plus 1 et moins 1, j'aurai donc x sur x plus 1. Donc, la dérivée f' de x, elle s'annule pour que le dénominateur x que x égale 0. On sait toujours que x plus 1 est différent de 2 heures. Donc nous allons donc voir les limites les limites la limite quand x tend vers moins 1 de x moins logarithme prime de x plus 1 par valeur positive est égal à plus la vie. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins logarithme de x plus 1 égale c'est la limite de x facteur de 1 moins logarithme de x plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale la limite de x quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Tableau de variation. x il varie de quoi de moins 1 qui est interdit 0 plus l'infini voilà. 
moins 1 c'est interdit. Donc, f prime de x et f de x. f prime de x, ça sonne pour x égale 0. Donc, elle est positive à droite de 0 et négative à gauche de 0. Pour x égale 0, x égale 0. C'est 0. Alors, elle est décroissante de moins 1 à 0, décroissante de 0 à plus l'infini. Donc, il y a un minimum pour x égale 0. Le graphe Y euh, zéro x prime x et ici je prends moins 1 1, 2, donc nous avons un minimum en 0. Ici j'ai dit x moins 1, c'est une asymptote. Donc, la courbe sur est, donc, puisqu'il y a minimum à 0, donc la courbe sur est, donc, comme ça. On a la courbe. Donc vous voyez bien donc que il fallait aller tout doucement et tenir compte ici c'est plus l'infini. Et ici c'est plus l'infini. Alors, ici c'est quelle prime Donc, euh, j'espère que vous avez compris. Hein?